ओम परतत्वे सदा लीनो राम कृष्ण समा गया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशम तम नमामि हम श्री भगवान अशेष कृपाय आबाद समबित हो स्वामी विवेकानंद शिष्य जीवनी नहीं पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य हमारे ग्रंथटी अनुसरण कर नाम हे स्वामीजी पदप्रांत लेखक हलन स्वामी अब्जानंद जी विगत दिन हमें शेष कर स्वामी बीरजानंद जी महाराज जीवन घटना दीर्घ कैक दिन धरे ही विषयता नहीं आलोचना कर शेष समय गल कथा जेटे तरह स्मृतिकथा परवर्तकाले स्वामी श्रद्धानंद जी लिखे से तर सुदीर्घ जीवन श्री श्रीमा स्वामीजी और श्री श्री ठाकुर अपरापर पार्षदगण के प्रत्यक्ष सहयोग एत निबिड़ भावे संघटित तो हिल ये जान श्री रामकृष्ण परिकरगण एक जन बलिय मन हईत तो। वस्तुत तो बरानगर मठे जज्जल्यमान अग्निशिखा जे जीवन समूह के सक्षात भावे प्रदीप्त कर स्वामी बीरजानंद देहवसान सहित ताहार आर को अवशिष्ट रही से बहुमानित अग्निशिखार शेष रश्मिटी विदाय क्षण निश्चित निश्चित तई सकल सकल मन एक गभर बेदना और शून्यता जगइया गिया स्वामी बीरजानंद जी स्वामीजी पर प्रथम आसें बरानगर मठे साधु होते स्वामी विवेकानंद पर अठारोश सत्ाशी साले जानुर मासे से ही बीरजाहम प्रज्वलित तरह आर अठारोश सतानबी साले ठीक दस बचर बदे बीरजाहम प्रज्वलित है से अनुष्ठने जैसे सन्यास देवा है तर मत अन्नतम हलन स्वामी बीरजानंद जी श्री श्री मायर मंत्र शिष्य छें संयुक्त हो गए प्रत्येक धारा संगे ताके श्री रामकृष्ण पार्षद बोध होत कख तर चे आलदा कि कारण श्री रामकृष्ण पार्षद संगे एत गभर भावे मिशत तर भलोबासा तर स्नेह एत बस रकम भाव पेलें जे एके बारे तर भावे भावित तो हुए एक श्री रामकृष्ण भावटी धारण कर परवर्ती प्रजन्म मैं तो उन्नीसश एक साल अब्दि तरह शरीर छो त्रिशे मे उन्नीस एक साल तरह शर जाए परवर्ती प्रजन्म हाथे एटी तुले दिए गे मजार कथा हल यनी दूटी शाखाते ही दिए स्त्री मठे दिए ऐले मठे दिए प्राय जरा वयस्क खूब हम कम दो चार जन ही बेचे आ शारदा मठे बसिभाग कन्ार तक कर दिन उत्साह दी सन्यास जीवन जापन करार्ज तक पर्त शारदा मठ तैरि है कंतु विभिन्न जगह मायर एकत्रित एक त्यागव्रत त्यागी व्रत त्यागव्रत एक जीवन जापन करशेष भाव उत्साहित करें साधु सम्मेलन से खूब मैं दृढ़ भावे बोलते थकें स्वामीजी इच्छा मेरे जो मठ है माँ के केंद्र कर मेरे जो मठ है से अवश्य है ये जान खूब दृढ़ीकृत कर दिए जावर्तकाले मेरा जख एकत्रित थका शुरू करें निवेदिता स्कूले तक तर उद्देश्य तरह असाधारण बाणी एक चिठी पाठिए श्री शारदा मठ देखे जावा सौभाग्य तर है कथा किंतु तर आशीर्वाद तर भलोबासा तर स्नेह सबटुकुते झरे गए पार्षदर का सम्पद पे से समभव जे रखम रामकृष्ण मठे साधु उद्देश्य अर्पण कर ठीक तेमी भाव श्री श्री शारदा मठे माताजी उद्देश्य से दिए आज के आकजुन जीवनी दे पढ़ब स्वामी विमलानंद जी महाराज मात्र छत्तीस बचर बेचे छें अठारोश बाहत्तर साले जन्म एवं उन्नीस आठ साले तर महाप्रयाण है खूब शरीर खराब छो तर क्यों तर अद्भुत उत्साह अद्भुत तर नेतृत्व देवार क्षमता और भीषण सुंदर इंगरेजे लिखत पोएटिक इंगलिश जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका चालू हल मायवती प्रकाशित भी ठीक हल स्वामी विवेकानंद ठीक करल से ही पत्रिकाय सम्पादक विभागे एम एक सम्पादक पक्षे तो सब समय सम्भव है ना क्यों सम्पादक विभागे एक जन थे 
যে ওই পত্রিকাটিকে তার শব্দ ব্যঞ্জনা দিয়ে সাজিয়ে দেবে যেরকম আমরা কোনো একটা জিনিস সব কুচিয়ে গাছিয়ে দিই একজন থাকেন যিনি প্যাক করেন যিনি গোছা যিনি সব জিনিসগুলো এক জায়গায় করেন তার চেয়েও যিনি প্যাক করেন তার কৃতিত্ব অনেক বেশি অল্প জায়গার মধ্যে খুব সুন্দর করে প্যাক করে দেন ঠিক সেই রকম অল্প শব্দের মধ্যে এবং অসাধারণ তার কাব্য প্রতিভা ছিল তিনি যখন ইংরেজি লিখতেন মনে হতো ইংরেজি লিখছেন না যেন একটা ভাব প্রবাহ জলের ধারার মতো ইংরেজি বয়ে চলেছেন তার মহাপ্রয়াণের পর এই যে উদ্বোধন পত্রিকায় যে তার স্মৃতিটি বেরিয়েছিল স্মৃতি কথাটি বেরোয় সেটি রচনা করেছিলেন স্বয়ং শারদানন্দ যে নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রথম সম্পাদক তিনি লিখছেন তার কথা সেখানে তিনি বলছেন কালোচক্র ফিরিতেছে অথবা কেহ অথবা কেহ উহা ফিরাইতেছে সিদ্ধ কবি গাইয়াছেন চলতি চাকাকি দেখ চলতি চাকাকি সব কই দেখে কিল না দেখে কই চক্র ফিরিতেছে ইহাই সকলে দেখিতেছেন কিন্তু যাহাকে ধরিয়া যাহার জোরে ফিরিতেছে তাহাকে কেউ দেখিতেছে না বেদোপনিষদ বলে তাহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা না থাকাতে মানবের পরিবর্তন মুখে এত দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু সংসারে সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া ওইরূপ চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু হৃদয় সনিত্ব সনিত দান করিতে পারে এমন বীর হৃদয় কয়টি নয়ন গোচর হয় কয়টি নয়ন গোচর হয় বিরল হইলেও ভগবত কৃপায় তদ্দর্শন অপ্রাপ্য নহে এই রূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয়ে নববল সঞ্চারিত হইয়া নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আমাদিকে উত্তেজিত করে এসব পাঠক অদ্য আমরা পরলোকগত ওইরূপ একটি জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা দেখছি যে শারদানন্দ যে একটা গোটা জীবনী লিখেছিলেন উদ্বোধনে তার ভূমিকাটা হচ্ছে এই বলছেন কালোচক্র ফিরিতেছে অথবা কেহ কি বহা ফিরাইতেছে এই যে আমরা জগৎ সংসারে প্রত্যেকটি জিনিস পরিবর্তন দেখতে পাই আমরা মনে করি আমরাই পরিবর্তন করছি দিন থেকে রাত রাত থেকে দিন হচ্ছে কিন্তু তার পেছনে যে কারণটি আছে এটা আমরা কখনোই দেখি না যে কবিরের দোহা আছে চলতি চাকা কি দেখ কার কাহতা কবিরা রয়ে দো পটন কে বীচ মে বাকি রাহা না কই কবি বলছেন যে চলতি চাকি দেখ কার এই যে যখন আমরা গম পিসি তার সে চলতি চাকি দেখ কার কাহতা কবিরা রয়ে কবির কাঁদছেন এবং বলছেন তিনি আর্থনাথ করছেন তিনি বিলাপ করছেন এবং বলছেন দো পটন কে বীচ মে বাকি রাহা না কই আমরা যারা ওই দুটি পেশার শিলের মাঝখানে আছি সেইখানে কেউ বাঁচবে না তাহলে বাঁচবে কে যেটা থেকে এখানে উল্লেখ করেছেন চলতি চাকি সব কই দেখে কিল না দেখে কই ওই মাঝখানের একটা যে দণ্ড থাকে যেটা দিয়ে ঘোরানো হয় যেটা শক্তিতে ঘোরানো হয় দেখ যে দেখবেন ওই যে এটা থাকে দুটো চাকি সেটা মাঝখানে ধরে রাখার জন্য একটা একটা লোহার একটা দণ্ড থাকে আর সেই চাকির একটা দিক দিয়ে যখন ঘোরাতে থাকে যে সব চাল দানা ওই মাঝখানের কিল মাঝখানে সেই দণ্ড স্তম্ভটাকে আঁকড়ে থাকে সেটার সাথে লেপটে থাকে সেগুলো কখনোই আমাদের ইয়ে ভেঙে চুরে যায় না কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না আমরা তাকে দেখতে পাই না আমরা তাকে জানতে পাই না বলে আমাদের এত কষ্ট হয় তাই বলছেন চলতি চাকা কি সব কই দেখে কিল না দেখে কই এই যে আমরা যখন ভাবি জীবন চক্রে সংসারে থাকলে এমনি ঘেসা পেটা হতে হবে কিন্তু আমরা যদি ওই যে ওই যে খুঁটিটাকে যদি ধরে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে আর দুঃখ নেই আমাদের জীবনে আর কষ্ট নেই কিন্তু খুঁটিটার দিকেই আমরা কেউ তাকাই না মহারাজ বলছেন যে বেদোপনিষদ বলেন তাহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা না থাকা চেষ্টা না থাকাতেই মানবের পরিবর্তন মুখে এত দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয় আমরা ভগবানকে চাই না সেই কারণে জীবনে যখন দুঃখ বেদনা কষ্ট আসে তখন সেটা আমাদের কাছে অসহ্য বলে বোধ হয় দেখবেন এটাও চলে যাবে কিন্তু আমরা আমাদের মনটাকে যদি উঁচু সুরে না বাঁধতে পারি তাহলে সামান্য যেমন ওই যে যখন জল খুব জোরে বইতে থাকে সেটা যদি আমরা কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছি সেখানে খুব জল যারা কলকাতার উত্তর কলকাতার লোক যারা হাতে টানা রিক্সায় চড়েছেন বিশেষত ঠনঠনিয়া কলেজ স্ট্রিট এইসব জায়গায় যারা থেকেছেন তারা জানেন যখন বৃষ্টি হয় ওখানে একবারে জলে ভর্তি হয়ে যায় সেই জল এত বেশি কখনো কখনো হয় 
যে রিক্সাওয়ালার বুক ক্রস করে সেই রিক্সার যে তাতেও জল এসে যায় তখন ওই পাদানির একটা অংশে পাটা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হয় ভাত পাটা উঁচু করে থাকতে হয় কিংবা সাইকেল রিক্সাতেও যারা চড়েছেন দেখবেন জলের জায়গা দিয়ে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জল দাঁতে ছিটকে না পড়ে সাইকেল রিক্সার একটা এই যে এই সাইকেলওয়ালার রিক্সাওয়ালার যে সিটটা আছে তার পেছনের যেটা থাকে সেইখানে অনেকে পাটা তুলে রাখে সেই রকম আমরা উচ্চু সুরে মনটা বাঁধতে পারি না ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবতে পারি না বলি সংসারের ছোট কাটো দুঃখ বিপদ কষ্ট আমাদের এত কষ্ট দেয় এই বলতে চাইছেন যে এই যে ভগবানকে যুক্ত হলে কেমন জীবন হয় আর বিযুক্ত হলে কেমন জীবন হয় বলছেন কিন্তু সংসারে সকল দুঃখ উপেক্ষা করে সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া ওইরূপ চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু হৃদয় শনি দান করিতে পারে এমন বীর হৃদয় কয়টি নয়ন গোচর হয় দুটি আমাদের সংসারে বিরল সংসারের ভেতরে আছি অথচ কোনো রকমভাবে সংসারের মধ্যে সংসারের ভাব আমাকে লাগাচ্ছেন না আমার গায়ে লাগছে না পুঁথিকারের একটি ভারী সুন্দর প্রার্থনা আছে পুঁথিতে আছে তিনি বলছেন তুমি আমায় সংসারী করেছো তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই সংসারে রেখেছ আমাকে তার আমার এতটুকু ক্ষতি নেই কিন্তু তুমি আমায় সংসারী করে দিও না ওই তার ভেতরে সংসারের ভেতরে যেন সং সাজিয়ে দিয়ে রেখো না আমি যেন আমার নিজের আইডেন্টিটিটা নিজে নিজে বজায় রাখতে পারি ঠিক সেই রকম ভাবে জগতে যাবতীয় সুখ যাবতীয় আনন্দ সব কিছুকে উপেক্ষা করে জগতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা এরকম মানুষও খুব কম দেখতে পাওয়া যায় এটা সত্যিই কম আমাদের এত দেশে এত জনসংখ্যা আছে তার যদি মানে টেন পারসেন্টও এই জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসত তাহলে কিন্তু অনেকটাই এই কাজ সারা যেত আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনে এখন যে টোটাল স্ট্রেংথ সেটা আঠারোশো একটু কম আঠারোশো থেকে একটু কম তার মধ্যে ওয়ার্কিং ফোর্স হচ্ছে মাত্র চোদ্দোশো দুশো সাধু আছেন যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বয়স হয়েছে আর কাজ করতে পারেন না একশো ব্রহ্মচারী আছেন যারা ট্রেনিং সেন্টারে অ্যাক্টিভ ওয়ার্ক ফিল্ডে যাদের নেওয়া যায় না এরকম করে কমতে কমতে টোটাল ওয়ার্ক ফোর্স হচ্ছে এখন আমাদের মাত্র চোদ্দোশো পঞ্চাশ টঞ্চাশ হবে এরকম এবং সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় তিনশো আঠারো কি সেন্টারে এই চোদ্দোশো পঞ্চাশ জন সাধুকে দিয়েই কাজ করতে হচ্ছে কারণ আমরা সবাই চাই আমাদের সন্ন্যাসী গুরু হোক আমরা চ সবাই চাই যখনই বিপদে পড়বো আমাদের সন্ন্যাসী বন্ধু হোক আমরা সবাই চাই যে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে গিয়ে তিন রাত্রি থেকে আসুক কিন্তু আমার ছেলেটা সন্ন্যাসী হোক এটা আমরা চাই না পাশের বাড়ি খেঁদা সামনের বাড়ির পচা এমনকি বিট্টুর কথাও যদি ধরেন বিট্টুকেও যদি এখন বলি লেখাপড়া তো অনেক হলো এবার তুমি চলে এসো বিট্টু বলবে ধরান মা কাঁদবে সবাই কাঁদবে জগতে সবাই কাঁদে কিন্তু আসল কাঁদাটা কেউ কাঁদে না আর কি তাই বলছেন যে এই যে কিন্তু সংসারে সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া এইরূপ চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু হৃদয় শনিতে দান করিতে পারে এমন বীর হৃদয় কয়টি নয়ন গোছার হয় শারদানন্দ যে সময় লিখছেন সে সময় তো আরও কম ছিল আমরা অনেকেই যে উত্তরাখণ্ডে দেখবেন যে গেরুয়া পড়া সন্ন্যাসী আছে ভালো করে বিরোজা কথাটাও বলতে পারেন না সংসারে খুব কষ্ট টষ্ট হয়েছে এক কেজি আটা নিয়ে চলে এসছে ওই মঠগুলোতে যে এক কেজি আটা দিয়ে বলছে বীজ কার দো বীজা কার দো বীজা মানে বিরোজা হোম করে দাও মানে এরকম সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায় আবার সংসারে যখন সুবিধা হয় তখন আবার গেরুয়া কাপড়টা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো সংসারে আবার সাদা ধুতি টুতি পরে আবার বেরিয়ে পড়লো এরকম মানুষ অনেক দেখতে পাওয়া যায় এমন এমন জনের কথা বলছেন না বলছেন যিনি বহুজনের হিত বহুজনের সুখে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারছে এইরূপ চরিত্রের আলোচনা বিরল হইলেও ভগবত কৃপায় তদ্দর্শন অপ্রাপ্য নয় বিরল বটে কিন্তু সেটা পাওয়া যায় এরকম যে পাওয়া যায় না এরকম নয় বলছেন এই রূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয় এই দেখুন লোড শেডিং হয়ে গেছে হৃদয় নববল সঞ্চারিত হয় নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে উত্তেজিত করে এই অংশটা থেকে সেটা হলো এই শারদানন্দজি লিখছেন এই রূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয়ে নববল সঞ্চারিত হইয়া নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে উত্তেজিত করে এই জীবনগুলো পড়ার মূল কারণটা হচ্ছে এই যে আমাদের নিজেদের যে যেখানেই আছি সংসারেই থাকুক আর সংসারের বাইরেই থাকুক যে যেখানে আছি সর্ব অবস্থায় আমাদের এই জীবনগুলো উৎসাহিত করে আমরা ত্যাগব্রত মানে সবসময় যে সংসার ছেড়ে চলে আসতে হবে তা নয় কিন্তু ত্যাগব্রত রেখানের অর্থ হচ্ছে এই 
যে এই যে ত্যাগীদের জীবন আমরা ছোট্ট সামান্যতম জিনিসে ছাড়তে পারি না এই কেমন করে এগুলোর বাইরে একটা অন্য অন্য একটা কিছুর সাথে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারি তা এদের জীবন দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এসব পাঠক অদ্য আমরা পরলোকগত এইরূপ একটি জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করি এটি যিনি আলোচনা করছেন তার নাম হচ্ছেন শারদানন্দজি এবং তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সম্পাদক এবং যার সম্পর্কে আলোচনা করছেন তার নাম হচ্ছে স্বামী বিমলানন্দজি যে মানুষজন যাদেরকে যাদের নিয়ে তার এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী বিমলানন্দজি বিমলানন্দজি স্বামীজির অন্যতম বিশিষ্ট আর এক শিষ্য তিনি পরবর্তীকালে স্বামীজি স্বামী বিমলানন্দজি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন তাহার সহানুভূতি ভালোবাসা ও সদুপদেশ সদুপদেশে তিনি বহু বালক ও যুবক দিগকে সৎপথে আনিয়াছিলেন তাহার সঙ্গ এবং উপদেশ না পাইলে অনেকের জীবনগতি যে অন্য পথে যাইত এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহু লোক বিদ্যমান আছে তিনি একটি যেমন নিজে যেমন একটি উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতেন কিন্তু সেম তেমনি তার প্রভায় প্রভাবিত হয়ে বহু মানুষ উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতেন এটা কিন্তু খুব বেশি করে দেখা গেছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকরের মধ্যে যার জীবন এইভাবে প্রবাহিত প্রবাহিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দজি অদ্ভুতানন্দজি বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু তার কাছে বহু মানুষ আসতেন মাতা লেখাপড়া না শেখা মানুষ এবং ধীরে 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 তাদের ভেতরে তিনি এমনভাবে শুধু তাদের সঙ্গে তিনি গল্প করতেন গল্প করতে করতে গল্প করতে করতে তাদের জীবনের ভেতরের একটি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম বিমলানন্দজির কাছে বহু অল্প বয়সী মানুষজন আসতেন তার দিব্য জীবন তার জীবনের প্রকাশে তাদের ভেতরেও পরিবর্তন হতো তার জন্ম হাওড়া জেলার জগৎপল্লবপুর গ্রামের জগৎপল্লবপুর থানার অন্তর্গত বাগান্ডা গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে বিমলানন্দজির পূর্বাশ্রমের নাম ছিল খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার বাবা বেনী মাধব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপান এবং ভগবৎ ভক্ত ছিলেন তিনি পরবর্তীকালে তিনি গ্রাম ছেড়ে তারা আন্দুলে এসে বাস করতেন এবং আরও পরে কলকাতার ক্যাথিড্রল মিশন লেনের নিজস্ব বাড়িতে চলে আসেন তখন কলকাতা একটু 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 করে যাচ্ছে কাজের জায়গা সব সেখানে এবং তার বাবা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাই তখন কলকাতা নতুন করে তৈরি হচ্ছে অতএব এদের ডিমান্ড অনেক বেশি তাই তার বাবা প্রথমে রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের রাজ সরকারে ইঞ্জিনিয়ার রূপে তিনি কাজ শুরু করেন কিন্তু তার কর্মদক্ষতার জন্য তিনি সমগ্র জমিদারি বা রাজ রাজত্বে তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত হন এবং সেখানে দীর্ঘকাল যাপন তিনি তার কাজ করতেন তিনি যেহেতু খুব কর্মনিষ্ঠ ছিলেন তা নয় তার ভগবত প্রীতির কথাও অনেকেই বলে সকালবেলা যে যে পরিমাণ তার জব ধ্যান করা দরকার সেই পরিমাণ তিনি জব ধ্যান না করতে পারলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অভুক্ত থাকতেন এরকম সন্ন্যাসী আমরা খুব কম দেখেছি একবারে চোখের সামনে একজন যার কথা আমাদের মনে পড়ছে দুজনের কথা মনে পড়ছে একজন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজি মহারাজ আর একজন পূজনীয় স্বামী মুমুকসানন্দজি মহারাজ গহনানন্দজি সকালের দিকটা এতে থাকতেন বেলুন মাঠে থাকতেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে দুপুরে বেলুন মাঠে প্রসাদ পেয়ে তিনি চলে যেতেন সেবা প্রতিষ্ঠান তখন তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ওই গাড়ি থেকে নেমে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে যাই উনি ক্লান্ত হতেন না তিনি সোজা হাট গটগট করে অফিসে চলে যেতেন রাত দশটা অব্দি এক টানা কাজ করছেন তারই মধ্যে তিনি সকলের সঙ্গে সাধুরা যারা আছে সকলের সঙ্গে দেখা করছেন কার কি অসুবিধা অসুবিধা আছে তারই মধ্যে পেশেন্টদের দেখে আসছেন ঘুরে আসছেন এবং রাত দশটার সময় এসে তিনি তার নির্দিষ্ট জব ধ্যান সেরে তার ঘরের সামনে খাবারটি রাখা থাকত সেই খাবারটি তিনি খেয়ে সেই বাসনপত্র পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে তবে শুতে যেতেন আবার ভোরবেলা করতে আসতেন এটা আমার শোনা গল্প আর মুমুকসানন্দজিকে আমি দেখেছি তিনি গোলপার্কে একটি কাজে এসেছিলেন একটি মিটিংয়ে এসেছিলেন এবং তিনি ফিরে গেছেন সন্ধ্যেবেলা জব ধ্যান করা হয়নি আমি আমরা মহারাজকে পৌঁছতে গেছি মহারাজকে পৌঁছে দিয়ে আমরা ওপরে খেতে গেছি পঙ্গতে তা সেখানে গিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করছি মহারাজ আসবেন না তখন দেখছি একটা টিফিন কৌটাতে জিনিসপত্র ভরা হচ্ছে বলছে না উনি এখন আসবেন না কারণ ওনার যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জব ধ্যান করার ছিল 
সেটা হয়নি সেটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি খাওয়া দাওয়া করবেন না এবং এবং উনি কাউকে বিরক্ত করতে চান না সেই কারণে খাবারটি এটা হটপটের মধ্যে করে ওনার ঘরের সামনে রেখে দিয়েলেই হতো তিনি খেয়ে নেবেন এবং ওই পাত্রটি ধুয়ে রাখবেন তাকে হটপটে খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে বেশি দেওয়া চলবে না তার যতটুকু রেশন আছে ঠিক ততটুকুই দিতে হবে এই রকম নিষ্ঠা আমরা বড় একটা দেখি না এই বেনী মাধব চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় পুত্রই ছিলেন খগেন্দ্রনাথ আঠারোশো বাহাত্তর সাল আর ইংরেজি বাংলার হচ্ছে বারোশো উনআশি বঙ্গাব্দে তার জন্ম হয়েছিল তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মা অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন মায়েরা ভালো না হলে সন্তান ভালো হওয়াটা খুব কঠিন তাই মায়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন তিনি সারা জীবন শোকতাপে জর্জরিত হয়েছেন বহু প্রিয়জনকে হারিয়েছেন কিন্তু কখনোই তিনি ঈশ্বরের পাদপদ্মকে ছাড়েননি এবং সংসারের একমাত্র সার আমরা যা কিছু তিনি করছেন তার একমাত্র সার ঈশ্বর এই বোধে বোধ হয়ে তিনি তার জীবনটিকে কাটাতেন কিন্তু এই তার বাবা যে স্বাস্থ্যহীনতা তার বাবা খুব রোগাপেটকা মানুষ ছিলেন এবং শরীর উপর এত অত্যাচার করতেন তার শরীর কিছুতেই ভালো হতো না এই ভাবটি খগেন্দ্রনাথ তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথের কয়েকটি গুণের কথা যেটা ভীষণভাবে তার পরবর্তী তার বন্ধুরা বিশেষ করে বলতেন সেগুলো তিনটি বিশেষ কথা একটা হচ্ছে তার বুদ্ধিমত্তা অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন দুই ছিলেন ভীষণ বন্ধু প্রীতি ছিলেন কিসে তার বন্ধুর ভালো হবে তার জন্য যে এক্সটেন্ট অব্দি যাওয়া দরকার সেটা অব্দি যেতে তিনি ভালো মানে যেতে পারতেন আরেকটা হচ্ছে খুব মাধুর্য মণ্ডিত ব্যবহার একবারে ভীষণ সফট ব্যবহার সেটা তার লেখা দেখলেই বোঝা যায় যে তার ব্যবহার অত্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিত ছিল তার মনের যে ভাবগুলো তিনি প্রকাশ করেছেন আমরা দু চারটি পড়ব সেই মাধুর্যমণ্ডিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার তার ছিল রিপন কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণীতে তিনি ঢুকে যখন পড়লেন তখন এলেন তখন একদল তৈ ছেলে তৈরি করলেন বন লিডার সবাইকে নিয়ে তখনকার দেখুন আমাদের আমি খালি বলছি ভ্যারিয়েশনটা কীরকম আমাদের হচ্ছে ঠাকুর পয়লা জানুয়ারি ইয়ের দিকে যাচ্ছেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি সেই আম গাছটার দিকে যাচ্ছেন সেই আম গাছে কারা খেলা করছে না বেশ দামড়া ছেলে পুলে মাস্টারমশাই যার দুটো তিনটে ছেলে পুলে হয়ে গেছে তখন তিনি তারা বলছেন আমরা গাছের ডালে বসে হনুমান হনুমান খেলছিলাম ভেবে দেখুন এখনকার ছেলেরা পাবজি খেলে আমি তো জানি না পাবজি বিষয়টা কি তারপরে এবারে হস্টেলতেই করোনার পরে এলো ছেলেদের মারপিট হওয়ার পর জানলাম পাবজি বলে একটা খেলা আছে এবং এটা খুব জনপ্রিয় প্রায় জুয়ারি মতো সেই রকম খেলায় একটা ছেলেরা খেলে এবং বাবা মারা বেশ আনন্দের সঙ্গে সেটা বলছেন হ্যাঁ আমার ছেলেটা পাবজি খেলে এমনভাবে বলছে যেন আমার ছেলেটা এবার অস্কার অ্যাওয়ার্ড জিতে এলো এরকম দেখুন হনুমান হনুমান খেলছে কারা খেলছে বছর উনত্রিশে তিরিশের দামড়া ছেলেরা খেলছে আর এই যে তার পরের জেনারেশন এরা এরা কি খেলছে এই যুবক দল নিয়মিত একসঙ্গে বসে আলোচনা করত কেমন করে উচ্চতর জীবন যাপন করা যায় আর ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধর্ম আলোচনা করতেন কি করে ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভ হবে এটাই ছিল তাদের প্রাণের একান্ত একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তার কারণটা হচ্ছে এই সংগ্রাম ছাড়া জানেন তো জীবন কখনো বড় হয় না দেশ পরাধীন হওয়ার ফলে পরাধীনতার যে লাঞ্ছনা আছে পরাধীনতার লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করতে গেলে চরিত্র বল দরকার এটা সব মানুষ ছোট বড় মেজ সেজ সবাই বুঝতেন এখন আমরা স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং প্রত্যেকটি আমাদের কাছে অধিকার বলে পরিগণিত হয় যেমন তেমন যাকে খুশি যেভাবে খুশি গালাগাল দেওয়া যেভাবে খুশি করা এই কালকে পরশু দিন দেখছিলাম খ্রিস্ট সাধন ইষ্ট আমাদের ক্রিসমাস ইভ পালন হয়েছে বেলুর মঠে সেইটা নিয়ে সবাই একবারে একবারে কেন ক্রিসমাস ইভ পালন করা হয়েছে এটার ইতিহাসই অনেকেই জানে না লাফাঝাপি করছে যেন কত তারা জানে এবং রামকৃষ্ণ সেনকে কেউ গালাগাল দিচ্ছে কেউ ধিক্ষার জানাচ্ছে কেউ নানা কিছু করছে দেখুন মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু কখনো নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়ন তখনই হয় না যখন না আমরা একটা বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করি এই আজকে একটি গল্প শেয়ার করেছিলাম একজন মাস্টারমশাইয়ের একজন ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট তারা দুজনে মিলে যেদিন একই দিনে রিটায়ার করলেন রিটায়ার করার পর তারা সেই দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে কিছু গাছ কিনে নিয়ে এসে দুজনের বাগানে লাগালেন মাস্টারমশাই যেরকম সবাই গাছের যত্ন করে খুব বাড়াবাড়ি কিছু না 
সেই রকম গাছের যত্ন করছিলেন আর ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট খুব ভালো ভালো খাবার দেওয়া গোবর সার দেওয়া জল দেওয়া দুবেলা করে দেখা এই ছাঁটা পাতা এই সমস্ত করে নানা রকমের কিছু করছিলেন তারপরে একদিন রাত্রিরে খুব বৃষ্টি হলো তার সঙ্গে একটু ঝড়ও হলো পরের দিন সকালে গিয়ে দেখা গেল মাস্টারমশাইয়ের গাছগুলো সব সোজা সবটা দাঁড়িয়ে আছে আর এই ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট সব গাছগুলো মূল থেকে উচ্ছেদ হয়ে উল্টে পড়ে গেছে ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট তখন মাস্টারমশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমি তো আপনার চেয়ে বেশি করে আদর যত্ন করে গাছগুলোকে বড় করেছিলাম তাহলে আমার গাছগুলো এরকম দুর্গতি হলো কেন তখন মাস্টারমশাই বলছেন আমি আমার গাছগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি যতটুকু যত্ন করা ততটুকু ছেড়েছেন কিন্তু ওটা যথেষ্ট নয় সেই কারণে গাছগুলো মাটির তলার গভীর থেকে গভীরে পৌঁছেছে নিজেদের খাবার আমার উপর নির্ভর না করে তারা সংগ্রাম করে নিজেদের খাবার আহরণের চেষ্টা করেছে এবং যত গভীরে সেই গেছে এই রুটটা গেছে তত সে শক্তিশালী হয়েছে তত সে মাটিকে ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছে কিন্তু তুমি তো তাকে সংগ্রাম করবার জিনিস দাও না চাইতেই তুমি তাকে বহু জিনিস দিয়ে দিয়েছ ফলে তার জীবনে সংগ্রাম করার অভ্যাসটাই নেই তাই ঝড়ের সামনে প্রতিকূলতার সামনে কেমন করে দাঁড়াতে হয় এসে জানে না তাই ঝড় তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে দেখবেন আমাদের ছেলে পুলেদের জীবনে ঠিক সেই আমরা এখন যারা আপনারা যারা আপনাদের ছেলে পুলেদের মানুষ করেন আমরা যারা এই ধাড়ি ছেলেগুলোকে মানুষ করে থাকি দেখলে মনে হয় বুদ্ধিটা মাথা থেকে নামতে নামতে কাঁধে কাঁধ থেকে বুকে বুক থেকে কোমরে এখন বোধ আমাদের ছেলেদের বেশিরভাগ বুদ্ধি হাঁটুতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ক্রমাগত একটা সময় পায়ের তলায় নেমে যাবে এবং তারা বুদ্ধিহীন একটা আরও হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে দেখব আমরা ইন্টেলেক্ট মানে লেখাপড়ায় তারা খুব সাইন করেছে কিন্তু যে মানবিক বোধ মানবিক মূল্যবোধ এটা তো একেবারে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গিয়েছে মানবিক বোধও শূন্য তখনকার দিনের ছেলেপুলেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে কী নিয়ে আলোচনা করছেন ব্রহ্মচর্য পালন ধর্ম আলোচনা দিই এবং কেমন করে ঈশ্বর অনুভূতি লাভ হবে ঈশ্বরকে কেমন করে তারা পাবেন সেটা তাদের অনুভব করবেন এই সঙ্গীদের ভেতরে অনেকেই ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন তার ক্ষুদ্ধত ভাই হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইনিয় স্বামীজির শিষ্য স্বামী বোধানন্দজি পরবর্তীকালে বিদেশে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারে সেই সময় তাদের একটা ভারী সুন্দর দল ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিরজানন্দজি বা কালীকৃষ্ণ মহারাজ বিরজানন্দজির বাবার নারকেল ডাঙায় একটা বাগান বাড়ি ছিল এখনকার নারকেল ডাঙা দেখলে আর সেটা বোঝা যায় না এখনকার মতো নয় নির্জন বাগান সেইখানে তারা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে যেতেন কালীকৃষ্ণের সেই বাগানটিকে তারা ব্যবহার করা শুরু করলেন এবং সেইখানেই কোনোরকম সাধন ভজন কিছু জানেন না কিন্তু নিজেদের নিজেদের মতো করে তারা সাধন ভজন করতেন কখনো কখনো রাত্রি তারা থাকতেন নিজেরাই যা হোক কিছু রান্না করে খেয়ে তাদের রাত্রিটা কাটত কি সুন্দর দেখুন এ ভাবলেই কি আনন্দ হয় সেই সময় তারা ওই একশো নম্বর কাশীপুর রোডে মহিমা চরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাদের দেখার মহিমা চরণ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন যেটা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে দেখতে পাই লীলা প্রসঙ্গ এবং কথামৃত পড়লেই মহিমা চরণ সম্পর্কে জানতে পাই মহিমা চরণ ওংকার সাধনা করতেন লম্বা লম্বা তারা চুল রাখতেন আর শঙ্খ নিনাদ করতেন এবং তারপরে একতারায় শুধু ওংকার ভজন করতেন ওংকার সাধনা করতেন খগেন্দ্রনাথ এবং তার বন্ধুরা সেই মহিমা চরণ চক্রবর্তীর সঙ্গ করতে করতে তারাও সেই ওংকার সাধন করা শুরু করেন ঘরের ভেতরে দরজা বন্ধ করে ধোঁয়া দিয়ে গেরুয়া কাপড় পরে লম্বা লম্বা চুল রেখে আর তারা প্রথমে শঙ্খ বাজাতেন এবং ওংকার সাধনা করতেন এই রকম করতে করতেই তাদের একজন কর্তা ভাজার একজন সম্প্রদায় একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হলো তার নাম নবীন চন্দ্র রায় নবীন চন্দ্র রায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কর্তা ভাজা হলেও তিনি কখনো স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন ভজন করতেন না এই রকম ভাবেই চলছে আঠারোশো নব্বই সালে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ইয়ে করতেন তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি পাশ করেন এবং তারপরে যেন তার ধর্মজীবনটা যেন একটা অন্য খাতে বইতে থাকে যেমন নদী যখন প্রথম গোমুখ থেকে বেরোচ্ছে গঙ্গা যখন প্রথম গোমুখ থেকে বেরোচ্ছে ছিট 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 করে তার জলটা পড়ছে সেইটা যখন গঙ্গোত্রী থেকে নামে তখন সে প্রকট ভীষণ তার আওয়াজ তারপরে যখন পটনা টটনা এসে যায় বিরাট তার তার পরিধিটা সবচেয়ে চওড়া হতে থাকে এবং সে তখন নিজেকে একেবারে ভীষণভাবে বিকশিত করে ফেলেছে ঠিক সেই রকম তার তো একটা ছিল তার বন্ধু বান্ধব ছিল এবারে এসে আরও কয়েকজন বন্ধু তৈরি হলো এবং তাদের নিয়ে একটা বড় দল তৈরি হয়ে গেল 
তাতে ছিল কালীকৃষ্ণ সুধীর হরিপদ সুশীল এরা প্রত্যেকে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা পেয়েছিলেন এদের মধ্যে একজন স্বামী বিরজানন্দজি কালীকৃষ্ণ মহারাজ তিনি তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন কলেজ বন্ধ হইবার পর প্রতিদিন আমরা একত্রিত হইতাম এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত ধর্ম বিষয়ে চর্চা করিতাম কিরূপে ধর্মানুভূতি হইবে ইহাই আমাদের দলের প্রত্যেকের একমাত্র প্রাণের কামনা ছিল এই সময় খগেনের ভালোবাসা বুদ্ধি ও মন্ত্রণা আমাদের সকলকেই তাহার প্রতি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল আমরা সে সময় অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে অতি অতি অল্পই বুঝিতাম তবে যতটুকু বুঝিতাম ততটুকুই চেষ্টা করিতাম প্রাণে যেমন উঠিত তেমনি ধ্যান ভজন করতাম এইটা হচ্ছে কথা এই আমরা বলছি না এটা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা সকলকে সংগঠিত করে রাখার বিরাট বড় একটি ক্ষমতা ছিল এই সময় তারা এই কালীকৃষ্ণ মহারাজের বাড়িতে একটা অদ্ভুত নতুন একটি বই খুঁজে পেলেন সেটি হলো সুরেশ চন্দ্র দত্ত লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এবং রামচন্দ্র দত্ত লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এইটা পড়ার পর থেকে এদের মনের ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার একটা উদগ্র বাসনা জেগে উঠল এই খগেনের বাবার ইট খোলা ছিল ভদ্রকালীতে মাঝে মাঝে তারা নৌকা যুগে সেখানে বেড়াতে যেতেন এবং এই ভদ্রকালী থেকেই একদিন ইট খোলা থেকে ফেরার পথে তারা দক্ষিণেশ্বরে নেমে পড়েন এবং দক্ষিণেশ্বর তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হারা শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীরের অবসান হয়েছে কিন্তু তার সেই লীলাপুত স্থানগুলিকে তারা দেখতে থাকেন এবং রাত্রিবেলা যখন ফিরে যেতে পারবেন না মনে বুঝতে পারেন তখন তারা ভাণ্ডার থেকে ডাল কাঠ এবং অন্যান্য সিধা নিয়ে রাত্রিরেই সেইখানে থাকেন এবং এটি খগেন্দ্রনাথের প্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আধ্যাত্মিক তপভূমি দর্শন করে তার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হতে থাকলো এই সময় তারা তাদের খেয়াল হলো তারা কিছু দ্বারা এবার সংসার ত্যাগ করবেন কিন্তু সংসার ত্যাগ করে কেমন করে নির্জনে সাধন ভজন করতে হয় এই নির্জনে সাধন ভজন অভ্যাস করার জন্য খগেনের এক আত্মীয় সেই ডায়মন্ড হারবারে থাকতেন সেইখানে নির্জনে তিনি এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজ স্বামী বিরজানন্দজি তারা কিছুদিন ওইখানে থাকতেন বৈরাগ্যের ভাবটিতে পাকা করার চেষ্টা করতেন অবশেষে একদিন তারা ঠিকই করলেন তারা চলে যাবেন নিজের বৈরাগ্যের ভাবটিকে আরও প্রকাশ করার জন্য তারা স্টার থিয়েটারে চৈতন্যের লীলা দর্শন করতে গেলেন নিমাইয়ের সেই সন্ন্যাস লীলা এটা দর্শন করে তাদের মনের ভেতরে যেন ত্যাগ বৈরাগ্যের বীজটি আরও সুসংগঠিত হলো দেখুন ঠাকুর বলছেন যে থিয়েটারে লোক শিক্ষা হয় এটা কতখানি সত্য এটা দেখুন তারা নিজেদের বৈরাগ্যকে আরও বেশি সংগঠিত করার জন্য তারা ওই চৈতন্য লীলা দর্শন করলেন এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা ঠিক করেন কোথায় যাবেন না পাহাড়ে যাবেন বাঙালির পাহাড় বলতে আপনাদের যেন পাহাড় আপনারা বোঝেন দার্জিলিং এই দুটি ছেলেও তখন বুঝেছিল পাহাড় বলতে দার্জিলিং তারা ঠিক করলো আপাতত এখন তারা দার্জিলিং যাবেন এবং সেখান থেকে অন্যত্র যাবেন যেদিন তারা চলে যাবেন মধ্যরাত্রিরে তাদের এক প্রতিবেশী নন্দবাবু তিনি এসে তিনি সাধন ভজন করতেন তিনি এসে বললেন তিনি অলৌকিকভাবে জানতে পেরেছেন যে এই দুটি ছেলে এই বাড়ি ছেড়ে হিমালয়ের পথে যাত্রা করছেন তিনি তাদের এসে সাবধান করে দিয়ে বললেন তোমাদের এখন এইখানে যাওয়া চলবে না এটা তোমাদের ক্ষতি হবে যখন তারা এরকম অলৌকিকভাবে জানতে পারলেন তখন তার কথা শুনে তারা এই গৃহত্যাগের ভাবনাটিকে ত্যাগ করলেন এই সময় ওই যে রামচন্দ্র দত্তের শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ তারা পড়েছিলেন তাই রামচন্দ্র দত্ত তাদের কাছে একটা পরিচিত নাম ছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটি বিজ্ঞাপন তারা দেখলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব হবে কাঁকুরগাছি যোগ উদ্যানে এবং সেই বিজ্ঞাপনে যোগাযোগের ঠিকানা লেখা ছিল এগারো নম্বর মধু রায় মধুরায় গলিতে ভক্তপ্রভ রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এবং সেইখানে সেই বিজ্ঞাপনের ওই অ্যাড্রেস দেখে তারা রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন এবং তার ভালোবাসা তার স্নেহ তার প্রীতি তারা বিশেষভাবে পেলেন এবং রামচন্দ্র দত্তের একেবারে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তার কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ শোনা শুধু তাই নয় তারা যোগদানে থাকতে শুরু করলেন এবং যেদিন তারা যেতেন সমস্ত দিন যোগদানে ঠাকুরের সেবা পূজায় তারা কাটাতেন তাদের জীবনটা বেশ চলছিল আচমকা একজন এসে আগুন জ্বালিয়ে দিল 
সে এক অদ্ভুত মানুষ রিপন কলেজে তখন তারা পড়াশোনা করেন সেই কলেজেই একজনকে তারা দেখলেন তিনি তাদের অধ্যক্ষ শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রী ম একটা অদ্ভুত মানুষ ঠোঁটে হাত দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান কারোর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এবং এনার ইনি শুনেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি বিশেষ কৃপাধন্য এবং ঠাকুর তাকে মাস্টার বলে ডাকতেন ধীরে ধীরে তার কিছু নেওয়া শুরু করলেন মাস্টারমশাই এমনিতেই তো বদ্দামি ছিলেন যে ছেলে ধরা মাস্টার বলে আর এরা নিজেরা গিয়ে মাস্টারের কাছে ধরা দিলেন এবং মাস্টারের কাছে ধরা দেওয়ার পরে মাস্টার তাদের ভারী সুন্দর কতগুলো জিনিস বলেছিলেন সেটা হলো এই তিনি বলেছিলেন দেখো ঠাকুর ছিলেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তার যে সকল শিষ্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন তাদের সঙ্গ করতে হয় আর ভগবান লাভের জন্য কীরকম সর্বস্ব ত্যাগ করার প্রয়োজন এ বিষয়ে তিনি বলেছেন যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তো একদিন বহরানগর মঠে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলী থাকে সেখানে যাও মাস্টারমশাইয়ের এই কথা তাদের মনে যেন একদম আগুন লাগিয়ে দিল অবশেষে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দের কোনো একটা সময় তারা বরানগর মঠে এসে উপস্থিত হলেন যার সঙ্গে প্রথম তাদের দেখা হলো তিনি আর কেউ নন ওয়ান অ্যান্ড ওনলি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে বাকিরা তো কেউ ধ্যানে কেউ শাস্ত্রচর্চায় কেউ ডুবে আছে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকেই সাধনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এবং আমরা যারা কাজকর্ম বেশি করে তাদের প্রতি বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হই দেখবেন আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত সাধুরা খুব বেশি রিলিফ টিলিফ করে তাদের ফলোয়ারদের সংখ্যা খুব বেশি হয় বেদান্ত চর্চা করে তাদের ফলোয়ারদের সংখ্যাও বেশি হয় ইদানিং দেখছি খুব অনেক ফলোয়ার হচ্ছেন বক্তৃতা হলে তিন সাড়ে তিন হাজার লোক আসছেন কিন্তু যারা এই রিলিফ টিলিফ করেন অল্প বয়সী ছেলেটা তাদের বড্ড ভালোবাসেন কারণ এই যে কাজের যে ধারাটা এটা হচ্ছে একেবারে সোজাসুজি হৃদয় থেকে হৃদয়ে সম্প্রসারিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্শ্বদ রামকৃষ্ণানন্দজি এই তাঁর এই নানা দিনে সারা দিনের সাধু সেবা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা দিয়ে যেন এই অল্প বয়সী ছেলেদের একত্রিত করে ফেলেছিলেন এবং সুযোগ পেলেই তারা তাদের তার কাছে যেতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর যারা সে সময় বরানগর মঠে ছিলেন সকলেই তাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন এই সময় আঠারোশো একানব্বই বা বিরানব্বইয়ের শেষ সময় তারা আঠারোবই আঠারোশো একানব্বই শেষের দিকে অথবা আঠারোশো বিরানব্বইয়ের প্রথম দিকে খগেন্দ্রনাথ এবং তার এক বন্ধু তারা দুজনে মিলে একসঙ্গে জয়রামবাটি দর্শন করতে যান শশী মহারাজের কথায় তারা জয়রামবাটি দর্শন করতে যান এবং সেখানে গিয়ে শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে মহামন্ত্র ধারণ করেন খগেন্দ্রনাথ এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আঠারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে তিনি এবং তিনি ধীরে ধীরে এই আঠারোশো চুরানব্বই সালে বিএ পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা শুরু করলেন কিন্তু বিএ পরীক্ষা চ পড়াশোনা চলাকালীন তিনি ভীষণ রকমের অসুস্থ হয়ে পড়লেন তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল বরাবরই তিনি খুব কৃষ ছিলেন এবং ডিসপেপসিয়ার রুগী ছিলেন তিনি তা তিনি সেই খুব অসুখে ভুগতেন এবং এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাকে লেখাপড়া ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে হলো আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালের মধ্যে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকার পর ধীরে ধীরে তার শাস্ত্রাদি তার স্বাস্থ্যাদি সব ভালো হতে থাকল তার এই যে সময় যে সময় তিনি লেখাপড়া করতে পারতেন না মানে ফর্মাল এডুকেশন যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি ধ্যান ধারণা এবং সাধন উপযোগী গ্রন্থাদি পাঠ করে তার ধীরে ধীরে তার বড় হতে থাকল তার এই যে এই ঈশ্বর প্রেমিকদের জীবন ঈশ্বরে যাওয়ার পথ এগুলো পড়ার ফলে তার নিজের ভেতরে যে আগুনটি ছিল সেটি এত প্রজ্জ্বলিত হলো আর তার ঘরের ভেতরে থাকার ইচ্ছা হলো না আঠারোশো সাতানব্বই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারা কলকাতা জুলে যেন একটা অদ্ভুত একটা ধর্মান্দোলন চলতে থাকল বিশেষ করে তারিখটা ছিল ছয়ই ফেব্রুয়ারি যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় পদার্পণ করলেন বজবজ থেকে তিনি জাহাজে করে জাহাজ থেকে নেমে বজবজ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে তিনি শিয়ালদা এসে পৌঁছলেন আঠারোশো সাতানব্বই সালে ছয়ই ফেব্রুয়ারি আগে যে নরেন দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দকে কেউ পছন্দই করত না সেই নরেন দত্ত কলকাতায় আসবে সেটা খবরের কাগজ খুব ফলাও করে প্রকাশ করল এবং কলকাতার যুব সমাজ তারা যেন ভীষণভাবে আকৃষ্ট হলেন নরেন দত্তের প্রতি 
এবং তারা একেবারে কেমন করে সে নরেন্দ্র দত্তকে আত্মীকরণ নরেন্দ্র দত্তকে কীরকমভাবে নিজের করে নেবেন সেইটিতে যেন তারা একেবারে যেন তাতে বুধ হয়ে থাকলেন এদের মধ্যে খগেন্দ্রনাথও ছিলেন খগেন্দ্রনাথ ভাবছেন কেমন করে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবে এই নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন এবং এই ভাবতে ভাবতে সেই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে তিনি শেয়ালদা স্টেশনে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে ট্রেন থেকে নামার সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করলেন সেইখানেই শেষ নয় একদল যুবক স্বামীজিকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ঘোড়াগুলি খুলে দিয়ে নিজেরাই টেনে তাদের রিপন কলেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন সেই দলের ভেতরে অন্যতম সহযোগী ছিলেন আমাদের স্বামী বিমলানন্দজি বা খগেন্দ্রনাথ রিপন কলেজে স্বামীজির অভ্যর্থন অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র তিনি বাড়িতে এসে কোনো রকমের নাকে বুকে খেয়ে গুজে খেয়েই ছুটতে ছুটতে চললেন তার বন্ধু সুধীর স্বামী শুদ্ধানন্দকে নিয়ে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে স্বামীজি সেখানেই থাকবেন ঠিক হয়েছিল গিয়ে দেখলেন স্বামীজি খুব ক্লান্ত তাই ওপরে আছেন বিশ্রাম করছেন কোনোভাবেই স্বামীজির সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় সেই সময় তাদের একজন পরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাদের দেখা হলো তিনি হলেন স্বামী শিবানন্দজি শিবানন্দজি তাকে সঙ্গে করে তাদের দুজনকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেলেন এবং স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে যে স্বামীজি এরা তোমার খুব অ্যাডমায়ারার স্বামীজি কে গিয়ে তারা দেখলেন স্বামীজি যোগানন্দজি মহাজের পাশে একটি চেয়ারে বসে আছেন এবং যোগানন্দজিকে অত্যন্ত আবেগ ভরে বলছেন দেখ যোগে দেখলুম কি জানিস সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তি খেলা করছে আমাদের বাপ দাদারা সেইটিকে রিলিজিয়ানের দিকে ম্যানিফেস্ট করেছিলেন আর আধুনিক পাশ্চাত্য দেশীয়রা সেইটি মহারজগুণের ক্রিয়ারূপে ম্যানিফেস্ট করে বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই মহাশক্তিরই খেলা হচ্ছে মাত্র এই দুটি দিক মা তিনি স্বামীজির কথার এটা বোঝা যাচ্ছে যে একই শক্তির দুটি প্রকাশ আমরা দেখতে পাই প্রাচ্যে আমরা দেখেছি সেই শক্তি আমাদের অন্তর শক্তির আমাদের ভেতরের অভ্যন্তরে যে শক্তি লুকিয়ে আছে সেই শক্তির বিকাশ সাধনের জন্য কাজ করেছিলেন এবং পাশ্চাত্যে সেই শক্তি বহির প্রকৃতি বাইরের যে আমাদের বাইরে যে শক্তিটি আছে সেইটিতে কাজ করেছে এবং সেটি করার জন্যই ওদেশে এত বেশি বিজ্ঞান এবং জড় জড়বিজ্ঞান এই সমস্তের এত উন্নয়ন ঘটেছে এবং প্রাচ্যে তা হয়নি প্রাচ্যে সেটি হৃদয়ের প্রকাশ হয়েছে এবং সেটিকে ধর্ম বলে মানুষ মনে করেছেন স্বামীজির কাছে আবার মহাপুরুষ মহারাজ তাদের নিয়ে গেলে স্বামীজি তার দিকে তাকিয়ে বললেন এই ছেলেটিকে বড় সিকলি দুর্বল মনে হচ্ছে স্বামীজি বললেন হ্যাঁ এর এই শিবানন্দজি বললেন হ্যাঁ এর ক্রনিক ডিসপেপসি আছে স্বামীজি ভারী সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের বাংলাদেশটা বড় সেন্টিমেন্টাল কি না তাই এত ডিসপেপসিয়া আমাদের তাই কোনো খাবার হজম হয় না এত ইমোশনাল আমরা তাই আমরা ভীষণ রকমের শান্তনুদা মাথা নাড়ছেন এবারে ভীষণ রোগা মানুষ তো মোটা মানুষ তো সেই কারণে এই ইমোশনাল লোকেরা সব এরকম রোগা প্যাটকা হয়ে থাকেন এ স্বামীজি কিছু ভুল টুল বলেননি যে একেবারে ঠিকঠাক বলেছিল যে আমাদের এত ইমোশন থাকার জন্য আমাদের দেশে ভীষণ রকমের ডিসপেপসি আছে কিন্তু স্বামীজি দর্শন পাওয়ার পরে তার যে দিনলিপিতে সেখানে তিনি স্বামীজি সম্পর্কে খুব কাব্যিকপূর্ণ ভাষায় লিখছেন লিখছেন দ্য ফার্স্ট সাইট অফ স্বামীজি দ্য পেকিউলিয়ার ব্রাইটনেস অন হিস ফেস হিস লাস্ট্রাস ইয়েট সফট অ্যান্ড সুইট আইজ অ্যাট ওয়ান্স ক্যারিড ইন টু মাই হার্ট অ্যান্ড ওভারওয়েলমিং সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশন দ্যাট আই হ্যাড কাম টু আ ম্যান দি লাইক অফ হোম আই হ্যাড নেভার সিন বিফোর স্বামীজিকে দেখার পর তিনি বলেছিলেন স্বামীজির অসাধারণ উজ্জ্বল মুখকান্তি আর দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ মাধুর্যময় চোখ দুটো তার প্রাণকে এক গভীর তৃপ্তিতে ভরে দিয়েছিল যেন এমন কোনো পুরুষের কাছে তিনি তিনি পৌঁছেছেন যার মতো আগে কাউকে তিনি দেখেননি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেননি স্বামী বিবেকানন্দের মতো তো আর জগৎ সংসারে দুটো হয় না তাই যারা স্বামীজিকে দেখেছেন তাদেরকে আমি বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান বলে বোধ করি আমরা অন্তর দিয়ে তার স্বামীজিকে দেখার চেষ্টা করি আমাদের অনুভব দিয়ে দেখার চেষ্টা করি স্বামীজির কথা স্বামীজির লেখা দিয়ে দেখার চেষ্টা করি কিন্তু আমরা চোখের দেখা সত্যি সত্যি কখনোই দেখতে পাই না 
আমরা ছবি দেখি সেটাকে সত্য বলে মনে করে সেটাকে একেবারে তার মতো হয়ে তার ভাবটিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করি কিন্তু এই এই ভাবনাটা যে শেষের কথাটা এই হচ্ছে আই হ্যাভ কান আই হ্যাভ কাম টু আ ম্যান দ্য লাইক অফ হোম আই হ্যাড নেভার সিন বিফোর আমি এমন একজন মানুষের কাছে এসেছি যাকে দেখার পরে আমার মনে হয়েছে এই যাবৎ এর আগে এমন মানুষ আর কখনো দেখিনি তিনি ওই একই জায়গায় লিখছেন আই ওনলি স অন দ্য ফার্স্ট ডে দ্য ফিউ স্পার্কস দ্যাট শর্ট ফোর্থ ইন টু আওয়ার রেঞ্জ অফ ভিশন ফ্রম সোল এ গ্লো উইথ ফায়ার অফ ডিভাইন লাভ অ্যান্ড ওয়েস্টম আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভক্তির উজ্জ্বলিত উজ্জ্বলিত বন্ধী শিক্ষা হইতে বিচ্ছুরিত কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্রই আমাদের সীমিত দৃষ্টির দ্বারা সেই প্রথম দর্শন করেছিলাম তিনি বলছেন স্বামীজিকে কিভাবে আমি জাজ করব আমার তো জাজ করা সম্ভব নয় আমি কিছুতেই তাকে কোনো রকমভাবে বলতে পারি না স্বামীজি কেমন কারণ তার চোখ মুখ দিয়ে যে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভাব তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল সেটিকে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না আরও একটা জিনিস তার ভীষণ ভালো লেগেছিল স্বামীজিকে তারা তো দেখেছিলেন তার তেজদ্রিপ্ত রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ তেজদ্রিপ্ত রূপ সেটা তো আকৃষ্টের আকর্ষণের কারণই ছিল কিন্তু একই সঙ্গে নম্রতা একই সঙ্গে বিনম্রতা আর একই সঙ্গে অনন্য সাধারণ গুরু ভক্তি স্বামীজিকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই দিনই ঠাকুর সম্পর্কে প্রদত্ত স্বামীজির কোনো ভাষণ কেন কোথাও প্রকাশিত হয়নি স্বামীজি কেন সার ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বলেননি স্বামীজি তাকে বলতে শুরু করলেন হ্যাঁ আমি ওই সকল প্রকাশ করতে দিইনি কারণ আমি ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি এবার দেখুন স্বামীজি যদি যুক্তিটা দেখাবেন সেটা অসাধারণ আমার প্রভু কাহাকেও অথবা কোনো বস্তুকে কখনো নিন্দা করেন নাই কিন্তু আমি তাহারই সন্তান হইয়া তাহার সম্পর্কে বক্তৃতাকালে আমেরিকাবাসীর কাঞ্চনা শক্তির সমালোচনা করিয়াছি আর সেই দিন হইতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে আমি এখনো তাহার সম্পর্কে কিছু বলবার যোগ্য হই নাই কি অপূর্ব কথা স্বামীজি বলছেন তার যুক্তি দেখাচ্ছেন কেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলতে পারেন না তার কারণ হচ্ছে তিনি কোনো অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য হয়ে উঠতে যোগ্য শিষ্য হয়ে উঠতে পারেননি তিনি তার বক্তৃতাকালে যে ঠাকুর কারুর কখনো কোনো দিন সমালোচনা করেননি সেই নরেন তার বক্তৃতাকালে আমেরিকাবাসীর কাঞ্চনা শক্তি নিয়ে সমালোচনা করেছেন এই সামান্য যে একটু অপরাধ এটাকেও তিনি খুব বড় অপরাধ বলে মনে করছেন এবং তার মনে হচ্ছে যে তিনি এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সে ঠিক ঠিক শিষ্য হয়ে উঠতে পারেননি স্বামীজির এই কথা এই যে অদ্ভুত একটা দীনতা গুরুর প্রতি একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা তার হৃদয়কে যেন জুড়ে গেছিল তিনি তার সেদিনের শ্রুতি কথায় লিখছেন দিজ ওয়ার্ডস ওয়ার রিয়েলি স্টার্টলিং টু আস ফর মোর দ্যান ওয়ান রিজনস হিয়ার ওয়াজ আ ম্যান হু হ্যাজ বিন আইডিয়ালাইজড নে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্শিপ বাই সো মেনি অ্যান্ড দিস ম্যান ইন দেয়ার ভেরি প্রেজেন্স কনফেসিং হিজ ইনএবিলিটি টু রিপ্রেজেন্ট হিজ গুরু হোয়াট অ্যান আনপ্রিটেনশাস ম্যান ইজ বিফোর আস সেইড উই টু আসেল What a wonderful man was must his guru have been to occupy such a high place in the heart of this great man Ami tar kotha shuni ekbare hotobak hoye gechilam ei sei manush amader chokher samne boshe ache jake amra puja kori shudhu amra puja kori na khani kan dekhelam kolkata bashi puja korche ar khoborer kagoje patay patay dekhte pacchi take jagat puja korche othocho tini eshe bolchen tar guru proti ki bhukti বলছেন তিনি তার গুরুকে এখনো প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত যন্ত্র হয়ে ওঠেননি কি অপূর্ব কথা বলছেন তিনি তার গুরুকে প্রকাশ করার মতো সঠিক ইনস্ট্রুমেন্ট নন ইজ নট দ্য রাইট ইনস্ট্রুমেন্ট টু রেপ্রেজেন্ট ইজ গুরু নিজের গুরুকে ঠিক ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারবেন না তাই বলছেন এ কি অদ্ভুত এক মানুষ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাকে কোনো তুলনাতে কোনো রকম তুল্য মূল্যের বিচারে তুলনা করা যায় না What a wonderful man! তারপরে বলছেন তার গুরু যাকে তিনি দেখেননি তার সম্পর্কে বলছেন হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল ম্যান মাস্ট ইজ গুরু হ্যাভ বিন টু অকুপাই সাচ আ হাই প্লেস ইন দ্য হার্ট অফ দিস গ্রেট ম্যান তার গুরু কত বড় মানুষ ছিলেন কত বড় ছিলেন সেই ভেবেই তিনি অবাক হচ্ছেন 
যে এই রকম মানুষ যাকে আমরা হৃদয়ে নিজেরা ধারণ করতে পারছি না স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা নিজেরা হৃদয় ধারণ করতে পারছি না আর তার গুরু কি মহান ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাকে হৃদয় ধারণ করতে পারছেন না স্বামীজি যেখানেই তখন অবস্থান করতেন বরানগর গোপাললাল শিলের বাগানবাড়ি আলমবাজার মঠ যেখানেই যেতেন সেখানেই খগেন্দ্রনাথ ছুটে যেতেন শুধু তার বাণী শোনবার জন্য না স্বামীজিকে দেখার স্বামীজিকে প্রত্যেকবার যেমন আমরা দেখি না যে সামনে পেছন চতুর্দিক দিয়ে বারবার করে দেখার তাকে যেন হৃদয়ে বসিয়ে নেবার একটা আমূল চেষ্টা করতেন এবং এই সময় তিনি কিছুতেই স্বামীজি খুব কাছে আসতে পারতেন না কারণ স্বামীজিকে ঘিরে একেবারে একবারে জনতা সবসময় ভিড় করে থাকত স্বামীজি এত দূর থেকে সেই সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন এবং তারপরে সেই কলম্বো থেকে এক টানা বক্তৃতা দিতে দিতে আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ফলে তার গুরু ভাইরা তার দর্শন সাধারণের জন্য বন্ধ করে দিল এটা আঠারোশো সাতানব্বই সালের মাঝামাঝির সময় তার মনে হলো এটা যেন তার জন্য খুব একটা বড় আশীর্বাদ তিনি যেহেতু বরানগর মঠের খুব থেকে সবার কাছের মানুষ তাই খুব সহজেই তিনি স্বামীজির একান্ত সেবা করতে পারছিলেন এবং তার মনে হয়েছিল এটাই সঠিক সময় যে সময় তিনি তার ঘর বাড়ি ছেড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন বাড়িতে গেলেন তার বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি ফেরত চলে এলেন এবং সেই যে বিরজাহমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো সেই বিরজাহমের অগ্নিতে খগেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হলো তার জীবনী লিখতে গিয়ে এই ঘটনাটির বর্ণনা দিতে যেটা দিয়ে আমরা শেষ করব স্বামী শারদানন্দজি লিখছেন এই রূপে খগেন্দ্রনাথ যেদিন সংসার হইতে বিদায় লইলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র গৈরিকধারী মণ্ডিত মস্তক জ্যোতি বিমলানন্দ সেদিন সেদিন জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মানো মোক্ষার্থম জগত হিতায় তাহার স্থানে সংসারে প্রবেশ করিলেন যেদিন তিনি ঘর ছেড়ে এলেন এবং সেই দিনই স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ গ্রহণ করলেন এবং সেই দিনই এই জগৎগুরু হিসেবে তিনি জগতের কাছে প্রকাশিত হলেন ছোট্ট একটা মানুষ তিনি জগতের কাছে একটা নতুন রূপে অবতীর্ণ হলেন নব অবতারে অবতীর্ণ হলেন এই জীবনগুলো পড়া আমাদের ভীষণ ভীষণ দরকারি কারণ আর কাউকে আমরা বদল করতে পারি না পারি আমাদের অবশ্যই নিজেকে বদল করার খুব বড় একটা সুযোগ এই জীবনগুলো এনে দেয় আজ আমরা এইখানেই থামব আবার আগামী সপ্তাহে আমরা চেষ্টা করব খুব সম্ভবত আগামী বছরে আপনাদের সঙ্গে আবার নতুন করে আমাদের দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত এক বছরের বিরতি আমরা নিচ্ছি ওম প্রণতানাম প্রসিদত্বম দেবী বিশ্বাতিহারিণী ত্রৈলোক্যবাসী নাম এটে লোকানাম বরদা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু